Fala povo, bom dia, boa tarde, boa noite, como diria o Alfredo Simbora para mais uma viagem de motoca Hoje serão 300 km mais ou menos Estamos saindo de Agrestina, Pernambuco, minha cidade Até Penedo, em Alagoas Não vai não, ele não vai não Vamos conhecer aquela maravilhosa cidade histórica e lá eu vou mostrar um pouquinho para vocês do que eu tô falando. Infelizmente não vamos para Penedo. Eu não quero criar expectativa em vocês, então é por isso que eu tô logo avisando. Nem sempre as coisas saem como a gente espera, só com a vontade daquele lá de cima. Mas se querem saber o que aconteceu e desenrolar essa história, acompanha aí o vídeo. Mas, infelizmente, a gente não vai para Penedo. Mas a gente está também para um lugar muito massa. E, pelo menos até o momento que eu gravei esse vídeo, teve uns lugares bem bacanas que eu fiz umas imagens de drone. Então acompanha aí, beleza? Vamos embora. São 6 horas e 24. Friozinho. Chuvinha fina. Mas a previsão... É que à medida em que a gente adentra em Alagoas o tempo, o, o tempo abra Hoje é dia de feira aqui em Agrestina Feira de Agrestina, sexta-feira Enchi o tanque O tanque da Work são 14 litros Isso me dá uma autonomia de mais ou menos... 500 km então gasolina suficiente para chegar lá e quase voltar acho que só vou precisar abastecer mais ou menos em união dos palmares na volta r 104 a gente vai seguir o itinerário vamos passar por cupira panelas que papá Saindo de Pernambuco entrando no estado do Alagoas Aí vamos passar por São José da Laje União dos Palmares Arapiraca E então Penedo Várias outras cidades pequenininhas também Que ah, quando eu achar pertinente eu vou entrar Eu gosto muito de fazer isso nos rolês Que é entrar nas cidades pequenas para conhecer já está acostumado a ver só cidades grandes, turísticas E eu gosto muito, muito mesmo De entrar para conhecer as cidades pequenas Cidades interioranas E vamos saindo embaixo de chuva <risos> Aí vamos embora, estou com a capa A patroa também está com a capa Ah, e lembrando, né? hoje a patroa está comigo, tá pessoal? Além de 300 km na Work, ela vai estar tá levando não somente o meu peso sobre ela, eu peso atualmente 103 kg. A patroa pesa em torno de 55, é pequenininha, magrinha, mas ainda assim já é um, uma soma, né? Então vamos ver como é que a Work vai se sair nessa viagem. Serão 300 km hoje, fora o que a gente vai andar lá um pouquinho para conhecer a cidade. E amanhã, 300 km voltando. A gente está indo hoje, sexta-feira, dia 11 de agosto. Estaremos retornando amanhã, dia 12. Vamos embora. E chuva saindo do estado de Pernambuco, entrando em Alagoas. E daqui para frente, como já é de se esperar, muitas paisagens bonitas. Muitas, muitas, muitas Entramos no estado de Alagoas Como vocês podem ver A rodovia bem, bem mais Conservada Do que dentro do estado de Pernambuco
pessoal, já estamos em Branquinha, Alagoas. Eis que a GoPro inventa de dar problema, mano. Começou a bugar, liga, desliga, liga, desliga, enfim. Tirei a bateria e agora segue viagem, ver se daqui para lá ela melhora. A gente vai seguir por aqui direto agora até Arapiraca. Eis que surge imprevisto na rota. Olha só. A gente ia pegar esse caminho por Branquinha, mas olha a situação da ponte interditada. A ponte praticamente desmoronou. <música> meu povo, é isso a gente sai de casa planejando fazer um, um rolê mas como eu falei não é a gente quem decide é aquele lá de cima tava tudo certo pra gente ir pra Penedo, então como vocês viram a ponte caiu, cara a gente pegou a rota rumo a Rio Largo e de lá a gente ia pegar ah, Margeando todo o litoral Sul De Alagoas né? Até passar por Piaçaba Sul e depois Penedo Só que Eu lembrei de um detalhe Com o percurso aumentar alguns quilômetros Acho que 30 quilômetros, 40 quilômetros a mais E amanhã A gente à noite eu tenho que estar em em casa novamente e chega tarde e tal e eu não gosto de pilotar à noite é só em último caso aí foi então que a gente decidiu pegar rumo a Japaratinga Passando por flecheiras Vocês viram aí a usina Peixe Aparentemente está desativada Paradinha para tomar Água de coco E um caldo de cana Estamos entre Flecheiras E São Luís do Quitum Então o trajeto Que seriam mais ou menos 300 km A gente vai reduzir para 240 que é a distância 
desde que a gente pegou a 101 por flecheiras e tal, até chegar em Japaratinga. A motoca tá aí, se saindo bem, tá eu e a patroa, como eu falei. O baú tá carregado, a gente tá numa velocidade boa, 60, 70. Agora, por exemplo, ó, 50, sem estresse, sem pressa. Depois eu vou gravar um vídeo falando sobre a personalização dessa moto. Eu acredito que seja o próximo, não sei. Como eu tinha comentado no vídeo anterior, tinha dois conteúdos gravados, porém eu decidi descartar porque foi quando eu estava sem o um microfone, cara. Aí o áudio é muito ruim, eu sei que ninguém vai ter paciência de assistir, então optei em descartar. Então... Vai, vai sair esse vídeo que vocês estão vendo e vai ser postado ainda hoje, né? no caso 11 de agosto E na próxima semana provavelmente vai ser falando sobre a personalização da Shinerai Work E antes que vocês perguntem, eu sei que a galera é bem curiosa, principalmente os comentários perguntam sobre o guidão Sobre os acessórios que eu utilizo Então deixa eu já adiantar aqui a caixinha JBL é a Wind 2, que é uma caixinha JBL original, projetada exclusivamente para bike e moto, tá? Ela já vem com suporte, eu fiz uma gambiarra aqui porque eu não confiava muito no outro suporte não, então eu coloquei uma abraçadeira. Mas é uma caixinha que, se você não utilizar ela escutando em 100% do volume, ela dura em média 5, 6 horas, tá? Agora se você colocar em 100% do áudio, do volume, aí é 2 horas. Isso aqui, GPS, quem pedala sabe que é isso aqui. GPS de, de para bike, né? Aqui eu tô marcando o trajeto. Aí aqui eu tenho informação de média, a velocidade de média, isso acaba nos dando uma, um parâmetro de quanto tempo eu vou gastar para chegar num determinado lugar. E tem outras informações aqui também. Ah, e é isso. E o guidão? O que, é que vocês acharam? Deixa aí no comentário. Muita gente já me perguntou, já fizeram pergunta, outros pediram informações do modelo, pediram link. Só um guidão seca suvaco, tá? O famoso conhecido seca suvaco de 25 cm aqui. E eu confesso que quando eu coloquei, eu tava meio que em dúvida se ia combinar, se não ia. Nunca utilizei desse tipo de guidão. E mais do que questão de estética, ela, ele deu um, muito conforto na pilotagem cara. Muito, muito assim Não tem nem comparação com o guidão convencional dela Vocês podem observar os braços, ó, eles vão bem relaxados, os ombros O outro guidão que tinha nela, eu ia muito pra frente Então, numa viagem longa, meu ombro doía muito Agora eu vou dizer, essa é a primeira, primeira L que eu pego de Alagoas Que está nesse estado porque até hoje todos os, os lugares do, do estado que eu passei As rodovias estaduais sempre muito bem conservadas Um tapete Principalmente aquele trecho ali de Jundiá Até chegar em Porto Calvo Que tem um tráfego muito grande de bitrens Principalmente, obviamente, na época de colheita da cana Só que tipo No período em que eu estava indo quase toda semana para Japaratinga Que a família está construindo lá é... Então tinha a semana que eu passava E você via que o bitrem danificava um determinado trecho Quando era na próxima semana que eu passava pelo mesmo local Já estava consertado mano. Mas Alagoas, rapaz Também que eu falava de todas as estradas Mas é assim mesmo, né? Nem tudo é perfeito embora no meio dos canaviais e passando em matriz de camaragibe deixar para vocês umas imagens de drone aí tem um rio muito bonito e daqui a pouquinho a gente tá chegando em japaratinga próxima cidade é porto calvo e em seguida japaratinga mais ou menos 40 quilômetros só
finalmente chegamos em Japaratinga Vamos embora procurar um lugar para ficar A gente pesquisou no Booking Encontramos uma pousada que fica no centro E está com preço acessível Pousada Querubim Fiquei bem pertinho da praia, do centro Vamos lá Pelo que eu vi aqui na localização É próximo da orla E a gente parece que deu sorte, viu? Levamos chuva do começo até chegar por aqui. Chegando aqui tá ensolarado. Pelo que eu vi na localização, vai estar tá por aqui. Aqui, achando. Aqui, ó. Vire à direita Pousada Querubim Acho que é Meu irmão dá esse negócio <risos> Eu acho que o Querubim um anjo voou A gente passou por uma pousada aqui top Pertinho do, do centro e o preço não tá tão salgado não, bora ver Aqui ó, pausada badejo E aqui saiu mais barato ainda que no booking, viu? No booking o preço tava de 210 Aí, como a gente tava em frente, não, não ia reservar Perguntou 180 Top demais Eu gosto bastante de acampar, galera Gosto mesmo só que o que é que acontece? Foi aniversário da patroa, dia 26 de julho. E o meu foi ontem. E então a gente, não, vamos tirar um final de semana pra gente descansar, relaxar. Camping é top, mas tem todo aquele processo de... De montar barraca, de organizar as coisas. Fazer comida e etc. E. Pousada não, só chegar. Organizar as coisas e descansar. Porque. É isso? Então vamos lá. Fazer o check-in. Então vai ficar com três. Esse vinho. E a praia. Olha lá no gelado do outro lado. Fazer apartamento top, cara. Show. Rio. Quarto. A patroa. Uhum. Mais massa, cara. Isso aí Top, né? Era isso que a gente tava em busca Um lugar para descansar Grew up in a place Where they told you what to chase Told you how to run the race Every move was on the page But I didn't like their way Had to fight and misbehave Had to find a way to change Had to leave to find my way Caught up in a daydream I be in my mind up there almost daily It's how I pass time, no opinions safely It's how I understand what I want in this place See, cause everybody wanna tell you bad things What could go wrong, what fame brings But success is a finicky thing And if you ain't sure, no, it'll never be I don't wanna let myself down Myself
pain You won't understand it All alone, that's okay People like it, stand them They don't want me to change Keep me where I'm standing And I don't wanna be where I am And I want something more Take a chance It could be possibly my last